आलोच्य विषय अपना दीर्घदे देखें एकत्रिशे डिसेम्बर आठाश तारीखे राजीव टेडार्स खतियान उद्वृत्त निम्नरूप किस हिसाब देवे करारिमेंट पेज नम्बर षोलो नम्बर पेजे अपन अंक एन देखें अपन दे कंशे मुनाफा जतियों आय समि निर्णय करो समि अर्थ जो फल समि अर्थ की जो फल मुनाफा जतियों आय कौन गोरि नर्माली जो आयर माध्यम मुनाफा अर्जन है मुनाफा जतियों आय अर्थात जो हिसाब गुरे हिसाब नाम गुलाब गुरे आय से कि मुनाफा जतियों आय जेमन विक्रय आई जगह की आज विक्रय आता विक्रय द्वारा कि मुनाफा अर्जन है शिक्षानबी सालामी शिक्षानबी सालामी क्योंकि बुझे अर्थात अपनार प्रतिष्ठान कर्मरत जरा आर्था जरा मुनाफा जयटा छक्का करामी पांच हजार जो कर पंचान हजार एसें दीर्घमेदी आंतदाय अर्थात प्रतिष्ठान मालिक प्रतिष्ठान मालिक एट बनियोग आलदा व्यक्ति सत्ता मालिक प्रतिष्ठान निकट टाक पाए मालिक निकट दायबद्धन क्रेडिट विक्रय क्रेडिट क्यों क्रेडिट प्रदेय बिल की क्रेडिट है सकल प्रकार प्रदेय हिसाब क्रेडिट एट दाय प्राप्य सम्पद तेल प्राप्य हिसाब देंदार बला है कथा जा देंदार प्राप्य हिसाब डेबिट प्रदय हिसाब क्रेडिट सकल प्रकार प्रदय क्रेडिट देखें प्रदय आदय आल्प मेदी ऋण स्वल्प मेदी ऋण हमें चलती दाय दाय क्रेडिट पास रामिले हाथे नगद सम्पद चलती सम्पद ये कथा जा डेबिट पास बैंक जमा डेबिट पास क्रय मुनाफा जतियों व्यय यह डेबिट पास शिक्षा नबी सेलमी क्रेडिट पास मुनाफा जतियों आय समापनिमूत्पन्न अंकर मध्य अंतर्भुक्त होना रेमिला आसबेना अव्यवहित मुनियारी आसबेना एन अव्यवहित मुनियर यहाँ क्या आसबेना अव्यवहित मुनियर यहाँ नर्माली बस शेषे हिसाब कल शेषे थे समापनिमूत्पन्न मतन ही आसले 
অঙ্কের ভিতরে আসবে না যদি শুধু মনিহারি নামে থাকতো তাহলে ব্যয় হিসাবে আমরা দেখাইতাম কিন্তু অব্যবহৃত মনিহারি নামে থাকলে এটা না মিলে আসবে না এটা মাথায় রাখবেন এবার আসেন এই জায়গায় সমাপনী উৎপন্ন কেন আসে না সেটা বলেছিলাম এবং নোট দিয়েছিলাম আপনার রেয়া মিলটা হাতে নিয়ে খুঁজবেন সমন্বিত ক্রয় আছে কিনা যদি সমন্বিত ক্রয় থাকে তাহলে সমাপনী মজুৎপন্ন আসে প্রারম্ভিক মজুৎপন্ন আসে না আর যদি সমন্বিত ক্রয় না থাকে প্রারম্ভিক মজুৎপন্ন আসে সমাপনী মজুৎপন্ন অঙ্কে আসে না রেয়া মিলে কোন কোন বিষয়গুলো আসে কোন কোনগুলো আসে না এটা নোট দিয়েছিলাম এবং শীটও দিয়েছিলাম ওই শীটের মধ্যে লেখা আছে আপনার রেয়া মিলের তো দেখেন এই জায়গায় আপনাদের যে রেয়া মিলটা করেছে মূলধন ক্রেডিট পাশে বিক্রয় ক্রেডিট পাশে কারণ এটা আয় আসবাবত সম্পদ ডেবিট পাশে আয়কর ডেবিট পাশে এটা একটা ব্যয় আয়ের উপরে যে কর দিত হয় প্রতিষ্ঠানের অথবা মালিকের একক ব্যক্তি তাহলে এটা মালিকের ব্যয় বা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় স্বরূপ এটা ডেবিট প্রাপ্য বিল সম্পদ ডেবিট পাশে প্রদেয় বিল ক্রেডিট পাশে পনেরো হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাব অর্থাৎ দেনাদার হিসাব এটা ডেবিট পাশে প্রদ হিসাব ক্রেডিট এটা দায় স্বল্প মেয়াদি ঋণ এটা দায় তারপরে হাতে নগদ ডেবিট পাশে সম্পদ ব্যাংক জমা ডেবিট পাশে সম্পদ ক্রয় ডেবিট পাশে সম্পদ শিক্ষানবিক সেলামি ক্রেডিট পাশে এটা একটা আয় এই জন্য ক্রেডিট পাশে আমরা জানি যে কি কোন কোন হিসাবগুলো আমাদের কি ডেবিট হয় এবং কোন সম্পদগুলো আমাদের কি হয় ক্রেডিট হয় আমরা জানি যে সকল প্রকার সম্পদ কি হয় ডেবিট হয় দেখতে পাচ্ছেন সকল প্রকার দায় কি হয় ক্রেডিট হয় সকল প্রকার ব্যয় ডেবিট হয় সকল প্রকার প্রকার আয় ক্রেডিট হয় এটা আমরা জানি এবং নবম দশম শ্রেণীতেও শিখে আসছি তাহলে আপনাদের এগুলো কি করতে হবে মাথায় রাখতে হবে রেয়ামিল পাঠতে হলে তাই না তো এখন আসেন যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই অঙ্কের যে শিক্ষানবিশ সালামি একটা আয় এই জন্য কি হয়েছে ক্রেডিট হয়েছে এবার আপনাদের বইতে অর্থাৎ এই প্রশ্নে চেয়েছে চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো তাহলে আমাদের খুঁজে নিতে হবে অঙ্কের মধ্যে কোনগুলো চলতি সম্পদ প্রশ্নে চলে যাই আমরা প্রশ্নের মধ্যে দেখেন মূলধন এটা দীর্ঘমেয়াদী আন্তদায় আমি বলেছিলাম আবারও মনে রাখে রাখবেন তারপরে হচ্ছে বিক্রয় এটা আয় এটা চলতি সম্পদ না আসবাবপত্র এটা স্থায়ী সম্পদ আয়কর একটা বে প্রাপ্য বিল সকল প্রকার প্রাপ্য চলতি সম্পদ মনে থাকবে সকল প্রকার প্রাপ্য চলতি সম্পদ এটার জন্য প্রাপ্য বিল চলতি সম্পদ প্রাপ্য প্রদেয় বিল তো এটা চলতি দায় প্রাপ্য হিসাব চলতি সম্পদ এটা একটা দেনাদার তারপরে আছে স্বল্প মেয়াদি ঋণের চলতি দায় হাতে নগদ দেখেন আমি একটু আলাদা করতেছি প্রাপ্য বিল চলতি সম্পদ দেখতেছেন তারপরে প্রাপ্য হিসাব চলতি সম্পদ হাতে নগদ চলতি সম্পদ ব্যাংক জমা চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ বলতে বোঝায় এখানে আরেকটা জিনিস আছে সমাপনী মজুৎপন্ন কিন্তু আসবে চলতি সম্পদের মধ্যে রেয়া মিলে যদিও আসে না তাহলে আমাদের কয়টা জিনিস পেলাম পাঁচটা পাইলাম এবার অঙ্কের ভিতরে চলে যায় দেখেন এই জায়গায় হ্যাঁ প্রাপ্য বিল চলতি সম্পদ প্রাপ্য হিসাব চলতি সম্পদ হাতে নগদ কেন এগুলো চলতি হয়েছে প্রশ্ন জাগে না চলতি হচ্ছে ও অব্যবহৃত মনির এটা চলতি সম্পদ কারণ হচ্ছে এটা আপনার সমাপনী মজুৎপন্নের মতন এই যে বস্ত্র শেষে যেটা থেকে যায় এটা চলতি সম্পদ আর এখানে একটু খেয়াল করেন এই অঙ্কের মধ্যে চলতি সম্পদগুলো এই যে নামগুলো আমি ওখানে দেখাইলাম এগুলো বসানো আছে যোগ করবেন এটা হচ্ছে এক লাখ আটত্রিশ হাজার টাকা বের হয়েছে এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এগুলো কেন চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ হচ্ছে যেগুলো খুব দ্রুত প্রতিষ্ঠানে আসে এবং দ্রুত প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে যায় বুঝতে পেরেছেন আর চলতি দায় ঠিক এরকম ওই রকম যেটা আমরা খুব দ্রুত পরিশোধ করতে হবে এবং যেটা এক বছরের মধ্যে হ্যাঁ এক বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য যে দায়গুলো সেগুলোকে চলতি দায় বলা হয় এক বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য কি কি দেখেন এই জায়গায় আছে প্রদেয় প্রদেয় মানে কি এটা এক বছরের মধ্যে দিতে হবে এবং দেখেন এই জায়গায় প্রদেয় বিল প্রদেয় হিসাব আছে তারপরে আছে স্বল্প মেয়াদি ঋণ এটা স্বল্প মেয়াদি ঋণ বলার কারণ অর্থাৎ স্বল্প মেয়াদি ঋণ হচ্ছে যেটা এক বছরের কম সময় পরিশোধযোগ্য যে ঋণটা তাকে বলে স্বল্প মেয়াদি ঋণ এই জন্য স্বল্প মেয়াদি ঋণটা কি হয়েছে আপনার দায় হয়েছে এবং চলতি দায় হয়েছে এখন এরকম ভাবে যোগ করে আপনারা কি করবেন বসিয়ে দিবেন বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা একটা সহজ অঙ্কে যাচ্ছি কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ একটু মনোযোগ দিবেন সহজ না মোটামুটি একটু কঠিন এখানে কিছু নতুন নতুন হিসাবে নাম পাবেন যশোর বোর্ড উনিশটা আমি একটু পরে বুঝাবো কারণ ওখানে আলোচনা বিষয় আছে একটু বেশি 
এবং ওই অঙ্কটা করতে একটু সময় বেশি লাগবে যেহেতু দশ মিনিটে করেছেন এই জায়গায় অঙ্কগুলো অর্থাৎ দশ মিনিটের মধ্যে আপনার একটা অঙ্ক করে করতে পারছি তো সুতরাং আরেকটা অঙ্ক আমি আলোচনা করে দিই যেন আপনারা এগুলো বাসায় বসে করতে পারেন তো আসেন আমরা কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশে যাচ্ছি কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ আপনাদের সাপ্লিমেন্টে একশো উনিশ পেজ হুম আমরা একটু দেখি জনাব সোহেলের হিসাব বই হতে নিম্মুক্ত খুতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো নেওয়া হয়েছে জনাব সোহেলের মূলধন আচ্ছা আমাদের উদ্বৃত্তগুলো দেওয়া আছে ক নম্বরে বলছে দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে যে সমস্ত দফা রেয়া মিলে আসবে না তা উল্লেখ করো আমরা জানি রেয়া মিলে কোন কোন জিনিসগুলো আসে না অঙ্ক ধরেই শুরুতে খুঁজ দেবে আমাদের সমন্বিত ক্রয় আছে কিনা এটা হচ্ছে টপ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্স খুঁজেন সমন্বিত ভালো করে খুঁজবেন নাই নতুন নতুন দফা পাবেন আচ্ছা যাই হোক সমন্বিত ক্রয় নাই সুতরাং আমাদের খুঁজতে হবে এবার কোন কোন দফাগুলো রেয়া মিলে আসবে না আসবে না কোনগুলো আমরা জানি সমাপন উৎপন্ন রেয়া মিলে আসে না এবং আপনার বছরের শুরুতে যত লেনদেন থাকবে মজুত মাল ছাড়া কোনটা ছাড়া এই যে এখানে মজুত মালটা আছে এটা ছাড়া বছরের যত সব কিছু আছে শুরুর অঙ্ক শুরু জিনিসগুলো অঙ্কে আসবে না যেমন প্রাপ্য হিসাব এক এক এটা আসবে না প্রদ হিসাব এক এক এটা আসবে না বুঝতে পেরেছেন এই জিনিসগুলো আসবে না এবার সমাপনী মজুত পণ্য দেখেন এই যে মজুত মাল একত্রিশ বার এটা সমাপনী মজুত পণ্য দুই হাজার আঠারো সালের হিসাব এটা ছিল হ্যাঁ এবং এটা আসবে না আর নগদ জমা আছে কিনা দেখেন তো একটু নগদ ওই যে নগদ ব্যাংক উদ্বৃত্ত এক তারিখের এইটা আসবে না এইটা আসবে না এইটা আসবে না এবং আপনার আসবে না সমাপনী মজুত মাল এই যে একত্রিশ অর্থাৎ সমাপনী মজুত পণ্যটা রেয়া মিলে আসে না মজুত মাল একত্রিশ বারো দুই হাজার মানে এটা সমাপনী মজুত পণ্য বুঝতে পেরেছেন এবার আসেন ক অংশে বলেছে যে সমস্ত দফাগুলো রেয়া মিলে আসবে না তো অঙ্কের মধ্যে আমি দাগ দিয়ে ফেলেছি দেখেন এই যে নিচে সলিউশনে কি বলা আছে নগদ ও ব্যাংক হিসাবের উদ্দিত এক তারিখেরটা প্রাপ্য হিসাবে এক তারিখ প্রদ হিসাবের এক তারিখেরটা মজুত মাল একত্রিশ তারিখেরটা সব যোগ করে বসিয়ে দিলাম এই হিসাবগুলো অর্থাৎ ক অংশে ক লিখে রেয়া মিলে আসবে না তার পরিমাণ নির্ণয় লিখে এটা করে ফেলবেন বুঝতে পেরেছেন এবার আসেন খ নাম্বারে আমাদের কি বলেছে একত্রিশ জনাব সোহেলের দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে জনাব সোহেলের বইতে সঠিক ফর্মে রেয়া মিল প্রস্তুত করে সঠিক ফর্ম বলতে আমরা কি বুঝি যে রেয়া মিলের গড় থাকে ক্রমিক নং থাকে হিসাবের নাম থাকে কুতিয়ান বিষ্টা তারপর ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা থাকে থাকে না তো আমরা রেয়া মিলটা করব দেখেন আপনার এই জায়গায় আমি একটু আলোচনা করতে সোহেলের মূলধন আমরা রেয়া মিলের ক্রেডিট পাশে যাবো এটা তো আসেই না এটা বাদ কল কত জন্ত স্থায়ী সম্পদ ডেবিট পাশে যাবে মজুরি ও বেতন ডেবিটে যাবে প্রাপ্য হিসাব এটা আসবে না এক তারিখে একটা মজুত মাল ডেবিট পাশে আসবে তারপরে কি ক্রয় ডেবিটে আসবে বিক্রয় ক্রেডিটে যাবে কারণ ক্রয় একটা ব্যয় বিক্রয় একটা আয় এই জন্য কি যাবে ক্রেডিটে যাবে বই ফেরত বই ফেরত বলতে বুঝে এটা ক্রয় ফেরত ক্রয় ডেবিট হলে বই ফেরত কি আপনার ক্রেডিট হবে বিক্রয় ক্রেডিট তাহলে আন্ত ফেরত অর্থাৎ আন্ত ফেরত মানে হচ্ছে বিক্রয় ফেরত যেটা আপনার প্রতিষ্ঠানের ভিতরে আসে চলে আসে এটা ডেবিটে বসবে প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভিডেন্ট ফান্ড এই যে দেখেন প্রভিডেন্ট ফান্ড যে এন্ট্রিটা এটা আপনাদের জন্য নতুন তাই না প্রভিডেন্ট ফান্ড হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠানে বা এই যে জনাব সোয়েলের হিসাব বয়েছে ওনার প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের বা কর্মচারীদের অথবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের একটা ফান্ড যেই ফান্ডটা প্রতিষ্ঠানে পড়ে থাকে অর্থাৎ প্রভিডেন্ট ফান্ড হচ্ছে কর্মীদের বেতন থেকে কিছু টাকা রাখা হয় প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু টাকা দেয়া হয় অর্থাৎ দুটো মিলে একসাথে ব্যাংকে জমা পড়ে এটা কে পাবে কর্মীরা পাবে এই জন্য প্রতিষ্ঠান প্রভিডেন্ট ফান্ডটা একটা দায় প্রতিষ্ঠান কর্মীদের নিকট দায়বদ্ধ থাকে এই জন্য এটা প্রভিডেন্ট ফান্ডটা ক্রেডিট পাশে যাবে তারপরে দেখেন আপনাদের এই মজুত মালটা আসবে না প্রাপ্য হিসাব এটা আসবে এবং সকল প্রকার প্রাপ্য চলতি চলতি সম্পদ সম্পদ ডেবিট পাশে যায় প্রদ হিসাব একত্রিশ একত্রিশ তারিখের গুলো আসবে প্রতিষ্ঠান অঙ্কে রেয়া মিলে এটাও দায় হিসাবে এটা ক্রেডিট পাশে যাবে সাধারণ সঞ্চিতি আমি বলেছিলাম যে সকল প্রকার সঞ্চিতি কি ক্রেডিট সকল প্রকার সঞ্চিতি কি ক্রেডিট শুধুমাত্র পাওনাদারের বার্তা সঞ্চিতি ছাড়া তাহলে এটাও ক্রেডিট শিক্ষানবিশ ভাতা শিক্ষানবিস স্যালামি হচ্ছে ডেবিট শিক্ষানবিশ ভাতা হচ্ছে ডেবিট কেন শিক্ষানবিস ভাতা ডেবিট কারণ আপনার প্রতিষ্ঠানে নতুন নিয়োগকৃত কর্মীদের 
অন্য একটা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া আনেন ওটাই হচ্ছে কি আপনার শিক্ষানবিস ভাতা ঋণ এটা দায় এবং এটা দীর্ঘমেয়াদী দায় শুধু ঋণ মানে এটা ক্রেডিট পাশে যাবে প্রদয় নোট একত্রিশ একত্রিশ তারিখেরটা আসবে সকল একত্রিশ তারিখের গুলো আসবে শুধুমাত্র সমাপনী মজুদ পণ্য ছাড়া এবার প্রদয় নোটটা কোথায় যাবে ক্রেডিট পাশে যাবে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি আমরা বলেছি সকল প্রকার সঞ্চিতি ক্রেডিট তাহলে এটাও কোথায় যাবে ক্রেডিট পাশে যাবে নগদ ও ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত একত্রিশ তারিখ এটা আসবে দেখেন নগদ ও ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত প্রথমটা আসে নাই শেষেরটা আসছে আবার মজুদ মাল শেষেরটা আসে নাই শুরুরটা আসছে এই যে মজুদ মাল এক এক এটা আসছে এবং আপনাদের এই যে প্রদ হিসাব এবং প্রাপ্য হিসাব শেষের গুলো আসছে শুরু গুলো কিন্তু আসে নাই অর্থাৎ প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ছাড়া শুরুর গুলো একটাও আসবে না যদি সমন্বিত ক্রয় থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য আসবে না সমন্বিত ক্রয় এবং সমন্বিত মজুদ পণ্য দুটোই আসবে রেওয়া মিলে বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা দেখেন এই যে এগুলো বললাম ডেবিট ক্রেডিট এই জায়গায় তাই বলা আছে মূলধন ক্রেডিট কলকব্জা যন্ত্রপাতি কি হয়েছে হ্যাঁ ডেবিট পাশে সম্পদ এটা মজুরি ও বেতন ডেবিট পাশে এটা ব্যয় মজুদ মাল ডেবিট পাশে ওটা আমি ওখানে আলোচনা করেছিলাম এক এক যেটা ক্রয় এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় ডেবিট পাশে বিক্রয় আয় ক্রেডিট পাশে বই ফেরত আপনার এটা হচ্ছে ক্রয় ফেরত এই জন্য ক্রেডিট পাশে আড়াই হাজার টাকা আন্ত ফেরত চার হাজার টাকা ডেবিট পাশে প্রভিডেন্ট ফান্ড দশ হাজার টাকা ক্রেডিট পাশের একটা দায় হ্যাঁ মনে থাকবে নতুন হিসাব এটা প্রাপ্য হিসাব ডেবিট পাশে প্রদ হিসাব ক্রেডিট পাশে দায় প্রাপ্য হিসাব ডেবিট পাশে সকল প্রকার প্রাপ্য চলতি সম্পদ সাধারণ সঞ্চিতি আমি বলেছি সকল প্রকার সঞ্চিতি ক্রেডিট পাশে যাবে শিক্ষানবিস বাতা ডেবিট এটা একটা ব্যয় ঋণ ক্রেডিট পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদ নোট ক্রেডিট অনাদায় পণ্য সঞ্চিতি ক্রেডিট নগদ ও ব্যাংক উদ্বৃত্ত ডেবিট আমি কিন্তু ওগুলো রেওয়া মিলে আলোচনা করেছি আপনার ভিডিওটা টেনে পিছনে দেখে মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারেন এবার গণামবারে কি বলেছে যে দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে নিজ চলতি মূল্য নির্ণয় কর হ্যাঁ মাথায় রাখবেন বছর শেষে নিজ চলতি মূলধন যদি চায় অঙ্কের মধ্যে তাহলে যদি আসে প্রশ্নে তো অবশ্য চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায়গুলো বাদ দিবেন এখন চলতি সম্পদ কোনগুলাই যেগুলো সব আপনার চলতি সম্পদ সেগুলো আমরা দেখছি দেখেন অর্থাৎ অঙ্কের মধ্যে খুঁজতে হবে কোনগুলো চলতি সম্পদ আমি কিন্তু আলোচনা করেছি কোনগুলো চলতি সম্পদ সমাপনী মজুদ পণ্য চলতি সম্পদ সমাপনী যে প্রাপ্য হিসাব ছিল অর্থাৎ বছর শেষে একত্রিশ তারিখের গুলো আনছে সমাপনী লেখার মানে কি গুলো একত্রিশ তারিখের গুলো আনছে এটা হচ্ছে চলতি সম্পদ সমাপনী নগদ ও ব্যাংক উদ্বৃত্ত চলতি সম্পদ চলতি দায়গুলো ছিল প্রভিডেন্ট ফান্ডেড টাকা যে কোনো মুহূর্তে আপনার কর্মীরা আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা চাইতে পারে এটা চলতি সম্পদ এই জন্য হ্যাঁ এবং এটা পরিশোধ করতে হতে পারে এই জন্য চলতি দায় সরি এটা চলতি দায় চলতি দায় সমাপনী প্রদ হিসাব অর্থাৎ বছর শেষে যে প্রদ হিসাব ছিল একত্রিশ তারিখে সেটা দায় সমাপনী প্রদ নোট হ্যাঁ চলতি দায় আমি বলেছি সকল প্রকার প্রদ হিসাব চলতি দায় এখন নিজ চলতি মূলধন এই যে এই টাকাটা এবং এই টাকাটা এই দুইটা বিয়োগ করা হয়েছে এই জায়গায় দেখছেন বিয়োগ করে বাষট্টি হাজার টাকা আসতে এটা থেকে এটা বিয়োগ এটা আপনারা চাইলে কি দিতে পারেন ব্রেকে দিতে পারেন থেকে এটা বিয়োগ করলে কি বেড়ে যাবে নিজ চলতি মূলধন বের হয়ে যাবে তো আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আপনারা একটু বাসায় ভালোভাবে করবেন হ্যাঁ ভালোভাবে করবেন এবং ভালোভাবে বুঝবেন এবং নেক্সট ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন আপনাদের পরবর্তী ক্লাস আমরা পরবর্তী আরেকটা অধ্যায় নতুন একটা ম্যাথ করাবো তো সবাই সে পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তো এই পর্যন্ত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ